হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গুরু বাংলাতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি আলোচনা করব কমার্সের সাবজেক্ট কম্বিনেশন এবং এবং এর কেরিয়ার অপশান নিয়ে পুরো কমার্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম সায়েন্সের সাবজেক্ট কম্বিনেশন এবং তার কেরিয়ার অপশান নিয়ে যারা আগের ভিডিওটি দেখনি সায়েন্সের তারা সেই ভিডিওটি আই বাটনে ক্লিক করে কিংবা ডিসক্রিপশান থেকে দেখে নিতে পারো তো আজকের কমার্সের পুরো বিস্তারিত যে ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি করার আগে তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনে ক্লিক করো সবার প্রথমে এরকম ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক দেখো কমার্সেও কিন্তু অন্যান্য যে স্ট্রিম রয়েছে সেই সায়েন্স আর্টসের মতোই কমার্স স্ট্রিমেও কিন্তু ও কিছু তোমার কম্পালসারি সাবজেক্ট রয়েছে এবং কিছু কি অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট রয়েছে বা অপশনাল সাবজেক্ট রয়েছে তো এখানে দেখো যে মেনলি এখানে আমি কিছু কম্পালসারি সাবজেক্ট লিখেছি কিছু অপশনাল সাবজেক্ট লিখেছি প্রত্যেকটার সাথেই তোমাদের এর পরিচয় করিয়ে দেবো দেখো অ্যাকাউন্টেন্সি প্রথম কম্পালসারি সাবজেক্টের মধ্যে থাকি হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্সি তো এখানে তোমাদের বলে রাখি যে অ্যাকাউন্টেন্সি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিফটি পার্সেন্ট আর থিওরি ফিফটি পার্সেন্ট নিয়েই তোমার অ্যাকাউন্টেন্সি রয়েছে অনেকের মাথায় থাকে যে যে আমাদের ম্যাথামেটিক্স আমাদের ভালো না তাহলে আমরা কি অ্যাকাউন্টেন্সি পারবো না তোমরা যদি ম্যাথামেটিক্সে ফিফটি পার্সেন্ট ভালো হয় তাও তোমরা কি হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্সি নিতে পারো সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না এখানে শেখানো হবে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা কিভাবে অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করতে হয় বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট রিলেটেড বিভিন্ন ও জিনিস শেখানো হবে এখানে ঠিক আছে তো তারপরে তোমাদের পরে যে কম কম্পালসারি সাবজেক্ট যেটা আসে সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্স তো এখানে ইকোনমিক্সে কি শেখানো হয় দেখো ইকোনমিক্স সাবজেক্টটা তে তোমাদের শেখানো হবে যে অর্থশাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন রকম অর্থশাস্ত্র নিয়ে এবং ইকোনমিক সাবজেক্টে তোমাদের কিছুটা আইডিয়া কিন্তু আগেও পেয়ে এসছো যেমন তোমরা যখন আগে ক্লাস টেনে ম্যাথামেটিক্স করতে সেখানে স্ট্যাটিস্টিক পেয়েছো সেরকম স্ট্যাটিস্টিক এর একটা পার্টও কিন্তু ইকোনমিক্স ধরা হয় সেই রকমভাবে কিছু ছকের মাধ্যমে তোমাদের ইকোনমিক্স শেখানো হবে স্ট্যাটিস্টিকটা যে অধ্যায়টা সেটা যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু এই সাবজেক্টটা তোমরা নিতে পারো কারণ ওই রিলেটেডই এখানে সব কিছু থাকে তো এখানে পুরোপুরি হিসাব নিকাশের পুরোপুরি ব্যাপার রয়েছে ইকোনমিক্স যেহেতু অর্থশাস্ত্র নিয়ে এরপরে রয়েছে বিজনেস স্ট্র্যাটিস তো নাম শুনেই বুঝতে পারছ বিজনেস স্ট্র্যাটিস যেহেতু বিজনেস নিয়ে এই বিজনেস রিলেটেড এর এখানে সমস্ত কিছু আলোচনা করা হয় কিভাবে এ তোমাদের কোনো বিজনেসকে কীভাবে গ্রো করতে হবে কীভাবে লসকে ডিক্রিজ করে প্রফিটকে ইনক্রিজ করতে হবে সেই ধরনের এর তোমাদের স্টাডি এখানে দেয়া হয় বিজনেস স্টাডিজ সাবজেক্টে তারপরে এখানে দেখো বেঙ্গলি আমি হিন্দি লিখেছি এখানে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি হিন্দি লিখেছে এখানে আরও অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজও আসতে পারে তোমার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সেটা সাধারণত বোর্ডে সেই বোর্ডে দেওয়া হয় এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলেছি বেঙ্গলি হিন্দি ইংলিশ নিয়ে কাজ হয় এছাড়া অসমিয়া হতে পারে মারাঠি হতে পারে পাঞ্জাবি হতে পারে এ তো এই সেই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা তোমরা আগে পড়েছো সেই সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আছে নেক্সট যেটা বলি ইংলিশ ইংলিশ কিন্তু প্রত্যেকটা বোর্ড প্রত্যেকটা স্টেট বোর্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার হচ্ছে ইংলিশ কিন্তু কম্পালসারি সাবজেক্ট থাকে অনেক অনেক দেখা যায় যে ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ডগুলোতে বেঙ্গলি হিন্দি এগুলোকে অপশনাল সাবজেক্টে রেখে দেয় কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল বেগের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখা যায় বেঙ্গলি আর হিন্দি বা যে সমস্ত ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সেগুলোকে অপশনাল সাবজেক্টে রাখে না কম্পালসারি সাবজেক্টের মধ্যেই রাখে তো এখানে যে তোমাদের এখানে কটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা সাবজেক্ট আছে তোমাদের জানো তোমরা টোটাল তোমাদের ছটা সাবজেক্ট থাকে এবং কম্পালসারি সাবজেক্ট চারটে থাকে এখানের মধ্যে তোমাদের যে কোনো চারটে বাংলা ইংলিশ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্ষেত্রে কম্পালসারি এবং এখান থেকে যে কোনো দুটো নিতে পারো এবং এখানে যে অপশনাল সাবজেক্ট রয়েছে তো অপশনাল সাবজেক্ট থেকে আরও দুটো নিতে পারো অপশনালের মধ্যে একটা এডিশন থাকে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট থাকে আর একটা অপশনাল সাবজেক্ট থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে যেটা এখন করা হয় তোমরা যে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট দুটো নেবে ওইটার মধ্যে মেনশান করা থাকে না যে অপশনাল সাবজেক্ট কোনটা যে সাবজেক্টে ক্লাস টুয়েলভে সবচেয়ে কম নম্বর আসবে ঠিক আছে আমি কম্পালসারি সাবজেক্ট বাদ দিয়ে বলছি কম্পালসারি সাবজেক্টগুলো বাদ দিয়ে যে সাবজেক্টে সবচেয়ে কম নম্বর আসবে ঠিক আছে সেই সাবজেক্টটাকেই অপশনাল সাবজেক্ট হিসাবে ধরা হয় যদিও এটা কিছুদিন আগেই হয়েছে দু হাজার থেকে আই থিঙ্ক এই রুলসটা হয়েছে তার আগে রুলসটা ছিল না তো এখন আগে সুযোগ ছিল একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টকে মানে নির্ধারিত করার যে এটা অপশনাল সাবজেক্ট হবে যাই হোক তো এখন
তৈরি করে অপশনাল সাবজেক্টগুলো স্কুলের কাছে কি কোন টিচার অ্যাভেলেবেল রয়েছে কোন এডুকেশন ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে স্কুলের অ্যাকর্ডিং স্কুল কিন্তু অপশনাল সাবজেক্টগুলো দিয়ে থাকে আর অ্যাডিস কম্পালসারি সাবজেক্ট যেগুলো বললাম সেগুলো কিন্তু অলমোস্ট এই ধর এই সাবজেক্টগুলোই থেকে থাকে সব স্কুলে সেখানে বাংলা হিন্দিটা চেঞ্জ হতে পারে তো দেখুন অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইকোনমিক্স অপশনাল সাবজেক্টে দিয়ে দেওয়া হয় তো আমি কি বললাম এখান থেকে তোমাদের চারটে বাংলা ইংলিশ রয়েছে কম্পালসারি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্ষেত্রে আর দুটো যে কোনো সাবজেক্ট এখান থেকে তোমাদের চুজ করতে হবে এছাড়া এখানে দুটো সাবজেক্ট আরও চুজ করতে হবে এখানে কটা বাংলা ইংলিশ কম্পালসারি রোল দুখানা সাবজেক্ট আর এখান থেকে এ তোমাদের দুখানা সাবজেক্ট বা কেউ চাইলে তিনখানা সাবজেক্টও এখান থেকে নিতে পারে সেটা স্কুল ডিপেন্ড করে স্কুলে কি রয়েছে কি সুবিধা রয়েছে সেই অনুযায়ী স্কুল ডিপেন্ড করে কোনো অনেক অনেক ক্ষেত্রে ইকোনমিক্সকেও কি হচ্ছে অপশনাল সাবজেক্টে দিয়ে দেওয়া হয় তো এখানে দেখো এখানে দুটো দুটো চারটে হয়ে গেল টোটাল সাবজেক্ট আমাদের ছটা সাবজেক্ট থাকে আর দুটো এখান থেকে নিতে হয় যার মধ্যে একখানা থাকে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট একখানা থাকে আর একটা থাকে অপশনাল সাবজেক্ট আমি কি বললাম অপশনাল সাবজেক্ট আর অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট এখন নির্দিষ্ট করার করা যায় না দেখো এখানে আরেকটা সুবিধা রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে কেন তুমি যদি এখন থেকে অপশনাল সাবজেক্ট বলে দাও তাহলে কিন্তু ওটা পাস অপশনাল সাবজেক্টে পাস ফেল থাকে না ঠিক আছে পাস ফেল কিন্তু অপশনাল সাবজেক্টে থাকে না আর দুটো সাবজেক্ট চুজ করলে দুটো সাবজেক্টের মধ্যে যেটা অপশনাল সাবজেক্ট চুজ করতে আগে সেটাতে পাস ফেল থাকতো না অন্য অ্যাডিশনাল সাবজেক্টে পাস করতেই হতো এক্ষেত্রে কি সুবিধা তোমার অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট অপশনাল সাবজেক্টের মধ্যে এ তুমি যদি অ্যাডিশনাল সাবজেক্টে মানে ফেল করো তাও কি হবে এ তোমার কোনো প্রবলেম হবে না অপশনাল সাবজেক্টটাকে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট করে দেওয়া হয় সেই সুবিধার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড এটা করেছে প্রত্যেকটা বোর্ডের রুলস কিন্তু সমান নাগেই বলছে তো এখানে ম্যাথামেটিক্স যেটা রয়েছে ম্যাথামেটিক্স তুমি জানো ম্যাথামেটিক্সের সম্পর্কে তোমার আইডিয়া রয়েছে আর আমি সবসময় রিকমেন্ড করি সবাইকে ম্যাথামেটিক্স নেওয়ার জন্য কেন ইন ফিউচারে এটা কিন্তু খুব কাজে লাগবে তুমি ম্যাথামেটিক্স থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না মানে বাঁচতে পারবে না এমন কোনো উপায় নেই যে ম্যাথামেটিক্স বা ইংলিশ থেকে তুমি বেঁচে যাবে যে ইন্ডাস্ট্রিতেই যাও না কেন যে ফিল্ডেই যাও না কেন ম্যাথামেটিক্স কিন্তু কাজে লাগবে তো ম্যাথামেটিক্স তুমি আমি বলবো যদি তোমরা তোমার কমার্স নিতে চাও তাহলে অবশ্যই ম্যাথামেটিক্স নাও যদি তোমরা সেভেন্টি পার্সেন্ট ম্যাথামেটিক্সের আইডিয়া থাকে এ বা সিক্সটি পার্সেন্ট আইডিয়া থাকে তাহলে তোমরা ম্যাথামেটিক্স নিতে পারো সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না এরপরে যদি রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স তোমরা জানো কম্পিউটার সায়েন্সে কী হয় সি প্রোগ্রাম যা বা এই ধরনের তোমাদের ইলেভেন টুয়েলভে শেখানো হয় যে একটু হার্ড থাকে তোমাদের প্রোগ্রামিং জানতে হয় সেই কারণে কম্পিউটার সায়েন্স তোমাদের যদি কম্পিউটার রিলেটেড মানে সফটওয়্যার রিলেটেড বা প্রোগ্রামিং রিলেটেড ইন্টারেস্ট থাকে ইন ফিউচার সফটওয়্যার লাইনে যাওয়ার তাহলে অবশ্যই তুমি তোমরা কি হচ্ছে কম্পিউ কম্পিউটার সায়েন্স নিতে পারো একটু হার্ড হয় তারপরে তার থেকে সোজে চলে আসে সাবজেক্ট কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে কিন্তু তোমাদের একদম ইজি যেটা তোমাদের শেখানো হয় বেসিক ধারণা দেওয়া হয় যে এই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে যে কম্পিউটারের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং ওই কিছু গেট সম্বন্ধে বা বাইনারি ডেসিবেল এই সামান্য যেটা কিন্তু তোমরা ক্লাস ফাইভের পর যদি তোমাদের ক্লাসে কম্পিউটার থাকে তাহলে তোমরা যেগুলো শিখে এসো সেইগুলোই প্রায় আলোচনা করা হয় কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে ইলেভেন টুয়েলভ বিশেষ হার্ড কিছু তৈরি মানে শেখানো হয় না একদম সিম্পল জিনিস সামান্য ক্যালকুলেশন থাকে আর কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান একদম যে কেউ আমি বলতে পারি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান নিতে পারে এটা আর্টসের জন্যও রয়েছে আর্টসে জানা নেই তারাও কম্পিউটার সাব অ্যাপ্লিকেশান নিতে পারে এরপরে হচ্ছে অন্তপনিয়রশিপ অন্তপনিয়রশিপে কী শেখানো হয় তো বিজনেসকে যদি গ্রো করতে চায় তাহলে কি হচ্ছে এই সাবজেক্টটা নিতে পারো এখানে পুরোপুরি শেখানো হয় বিজনেসের স্টার্ট আপ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আইডিয়া দেওয়া হয় অন্তপনিয়রশিপে এরপরে ফিজিওলজি ফিজিওলজি সম্বন্ধে তোমরা জানো আমি আগে ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো ফিজিওলজিও তোমরা যদি ইন্টারেস্ট থাকে তোমরা এখান থেকে নিতে পারো এবং তারপর আছে ফিজিক্যাল এডুকেশান ফিজিক্যাল এডুকেশান তোমরা ফিজিক্যাল এডুকেশানের মধ্যে কী পড়ছে তোমরা যে স্পোর্টসের দিকে যেতে চাও তাহলে অবশ্যই ফিজিক্যাল এডুকেশান নিতে পারো তারপর হচ্ছে ফাইন আর্টস ফাইন আর্টসে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি যেরকম তুমি ড্রামা বা মিউজিক ড্যান্সিং এই ধরনের রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট নিতে পারি নিতে চাইলে অবশ্যই ফাইন আর্টস নিতে পারো তারপরে ইনফরমেশান প্র্যাকটিস ইনফরমেশান প্র্যাকটিস মানে তোমরা যদি আইটি সেক্টরে বা তোমরা যদি তোমার প্রাইভেট সেক্টরে নলেজ নিতে চাও কম্পিউটার রিলেটেড নলেজ নিতে চাও যে কীভাবে সব কিছু হচ্ছে এই ধরনের কাজ যদি করতে চাও অবশ্যই ইনফরমেশান প্র্যাকটিস নিতে পারো এখানে বিভিন্ন সাবজেক্ট রয়েছে এবার আমি বলছি এর থেকেও বেসিক সাবজেক্টও থাকতে পারে অন্যান্য এক্সট্রা সাবজেক্টও থাক
তোমাদের অপশনাল বা অ্যাডিশনাল সাবজেক্টকে ঠিক আছে এর সাবজেক্ট কম্বিনেশন সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া কিন্তু হয়ে গেছে এবার আমি আসবো কেরিয়ার অপশনের ক্ষেত্রে যে কমার্স নিয়ে যদি তুমি পড়ো তাহলে তোমাদের আফটার টুয়েলভ কি কি কেরিয়ার অপশন রয়েছে এবং তোমরা কোন কোন লাইনে যেতে পারো সেই নিয়ে একটা আলোচনা করবো তো তুমি যদি চাও সিএ এতে বসবে তাহলে সিএ হতে পারবে চ্যাটার অ্যাকাউন্টেন্ট যদি হতে চাও তো চ্যাটার অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারবে তো এখান থেকে প্রত্যেকটা দেখো সিএস সিএম এ ল তো এখানে বিভিন্ন লাইন রয়েছে আমি পুরোপুরি তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমাদের যেটা অসুবিধা হবে তোমরা অবশ্যই বলো আমি এটার উপর পার্টিকুলার একটা ভিডিও করে দেবো এই ভিডিওটা পুরো লেন্দি হয়ে যাবে সেই কারণে আমি শর্টে আলোচনা করছি তারপরে তো এলিমিনেশন এবং মাল্টি মিডিয়া যদি তোমরা শিখতে চাও জানো এলিমিনেশন মাল্টি মাল্টি মিডিয়া গিয়ে আছে ম্যানেজমেন্ট যদি শিখতে চাও তো ম্যানেজমেন্ট হতে পারে এরপর হচ্ছে লোন এক্সিকিউটিভ লোন এক্সিকিউটিভ তোমরা যদি হতে চাও তাহলে লোন এক্সিকিউটিভ হতে পারো তারপরে জার্নালিজম বা মাস কমিউনিকেশন নিয়ে যদি পড়তে চাও তাহলে মাস কমিউনিকেশনে তোমার জার্নালিজমের লাইনেও তোমরা যেতে পারো তারপরে যে ফ্যাশন ডিজাইনিং যেটা জানো ফ্যাশন ডিজাইনিং কি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দিকে যেতে পারো ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইনের সম্বন্ধে বলে রাখি যে ওয়েব ডিজাইন কি হয় যে যখন ধরো কোনো ওয়েবসাইট ডিজাইন হচ্ছে বা কোনো একটা অ্যাপস রয়েছে ওই অ্যাপসকে কীভাবে ডিজাইন করতে হবে একটা ওয়েবসাইট রয়েছে ধরো আমি ধরে নিলাম অ্যামাজন অ্যামাজনের ওপরের যে স্ট্রাকচারটা সেটা কী রূপ হবে এই সমস্ত ডিজাইন রিলেটেড যে সমস্ত কোয়ারি বা যে সমস্ত কোয়ারি বলছে যে সমস্ত কাজ রয়েছে সেই সমস্ত কাজই কিন্তু ওয়েব ডিজাইনিং শেখানো হয় এবং ওই একটা ওয়েব ডিজাইনের কাজ কীভাবে ওয়েবসাইটটা কীভাবে ভালো করে অপটোমাইজ করবে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি করে তুলবে তো এখানে লেকচারার বা প্রফেসার এটাও তোমরা জানো লেকচারার বা প্রফেসারের কাজ কি এটা সম্বন্ধে বেশি বললাম না ব্যাংকিং সেক্টর তোমরা জানো যে ব্যাংকিং ব্যাংকিং সেক্টরে কমার্সের কমার্স থেকে ব্যাংকিং সেক্টরের প্রতি একটা এক্সট্রা বেনিফিট রয়েছে কমার্স নিলে এরপরে যদি তোমরা চাও যে স্টক মার্কেটার হবে তাও স্টক মার্কেটারও কেরিয়ার অপশান রয়েছে তারপরে এখানে গভর্নমেন্ট জব বা প্রাইভেট সেক্টর গভর্নমেন্ট সেক্টর বা প্রাইভেট সেক্টর তো রয়েছে তো আমি তোমাদের একটা বেসিক আইডিয়া দিতে চেয়েছিলাম যে কমার্সের ব্যাপারে যাতে তোমাদের স্ট্রিম নেওয়ার আগে তোমরা বেসিক একটা আইডিয়া তোমাদের থেকে যায় যে কী কী সাবজেক্ট কম্বিনেশন রয়েছে কেরিয়ার অপশান কী কী রয়েছে মোস্ট কেরিয়ার অপশান এখানে দিয়ে দিয়েছি যেগুলো কমার্স থেকে কমার্স রিলেটেড আছে এছাড়াও প্রচুর কেরিয়ার অপশান রয়েছে এবং প্রচুর ভালো কেরিয়ার অপশান রয়েছে আমি কি বলেছিলাম যে কোনো ও ফিল্ডেই তুম ফিল্ড থেকেই তোমরা কি হচ্ছে ভালো সাকসেসফুল হতে পারো যদি সেই ফিল্ডে তুমি টপে থাকো তুমি ফিল্ড দিয়ে নির্বাচন হয় না তোমার কেরিয়ার কি হবে তুমি শুধুমাত্র তোমার তোমার অ্যাকর্ডিং যেটা তোমার কাছে বেস্ট এবং সেই ফিল্ডে তোমাকে টপ থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু তুমি ভালো একটা কেরিয়ার বিল্ড করতে পারবে তো এখানে এটাই আমি মনে করি আমি এই রিলেটেডই কিছু দিয়েছি তো আমি তোমাকে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি কমার্সের ব্যাপারে আশা করি তোমরা কমার্সের ব্যাপারে সাবজেক্ট কম্বিনেশন এবং তোমার কেরিয়ার অপশান সম্বন্ধে পুরো একটা বেসিক আইডিয়া তোমরা পেয়ে গেছো যেটার দ্বারা তোমরা নির্বাচন করতে পারবে তোমার ক্ষেত্রে সায়েন্স আর বা কমার্স তোমার ক্ষেত্রে সঠিক কি না তো সায়েন্সের রীতিমতো ভিডিও করে দিয়েছি নেক্সট ভিডিও আসবে আর্টসের অবশ্যই তোমাদের ভিডিওটি হেল্পফুল হবে আর আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি এই হেল্পফুল হয় অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবে আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে বেল আইকনে ক্লিক করবে আর এই ভিডিও সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসাবাদ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো আমি নেক্সট কিউ এন এ সেকশনে অবশ্যই এটার রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকের মতো এইটুকুই আবার দেখো হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই